Aprieta Esta está bonito. espectacular. Uh. Oh. Ay. No, no, no es el mismo. <risa> ah, ya no hay más. Ah. Ya, ya, ya. Uh. Ah, es una begonia. Qué belleza. Ah. Hola. Oh, no, tiene que rodar ahí. Buenas. <risa> Ay, mira, esa está como peluda. Ay, mira el bordito. Ay, esa está muy linda. <risa> Hola, hola. Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Qué Moterío. Como pueden ver, estamos aquí con una persona que ustedes no conocían antes, pero que es igual diamante de las plantas como todos nosotros. Hoy tenemos, como pueden ver, una cajita por aquí. Como dice Gianluca, una cajita sorpresa. Gianluca no está porque, como saben, se encuentra en este momento en las Italias visitando a la familia. Entonces, obviamente no nos puedo acompañar hoy, pero... Pero está en, en cuerpo, ¿cómo es? ¿En cuerpo en o no? Está en espíritu. En, en mejor, espíritu, ¿no? sí. Ya nunca cuando llegó al, a Italia, no, llegó primero a Londres y desde Londres hizo unas or, ordencitas de, de unas plantas de Asia. Entonces apenas llegaron hoy y aquí el señor Sebastián nos va a ayudar a, a abrir todas esas bellezas. Esperamos que les guste bastante y, y bueno, empezamos a abrir estas, estas bellezas, ¿no? <risa> vamos, vamos. Bueno, en pie, la abro yo, la abro usted. Ahí yo la abro. Dale. Estos son regalitos. Yo creo que les van a encantar. Que Jan Lucas cogió, tiene como buen gusto para tener matica. Y raras, no se ven acá en Colombia. No, no. No, no. no si sí son raritas. Muy o sea, bien. ¿Qué material trae lo más exclusivo aquí a las regiones? Andinas. Ah, obvio. ¿Se qué cree? Pueden ver un pedacito de este jardín espectacular. Esta es la casa de aquí el señor. Y por ahí en, no, en unos meses vamos a hacer un recorrido aquí para que, pa que se pa que vean cosas espectaculares. Que comenten, que comenten a ver si se quieren. Sí, no, seguramente sí. Yo creo que no tienen que comentar. Ah, porque cuando Luca y yo vinimos aquí hace que por ahí dos meses, tres meses. No, sí, por ahí no, dos meses. Sí, un mes. No, porque Lucas se fue hace un mes. Ah, bueno. Sí, más o menos un mes, un mes, lar un mes larguito. Y Lucas era... Pero no, es muy, 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 un espacio muy, muy, muy bonito. Pero incluso Lucas ni lo, no lo vio del todo, como para que fuera sorpresa el día que se hiciera el video. Ah, sí, sí. Como fue muy por encima. Sí, sí, además ya más llegamos de nochecita, entonces... Imagínense. No, pero... A usted no, hay que mostrarles cómo está empacadita, ah, sí. como empacadita. Con mucha. Un periódico. Se siente incluso húmedo. Como frío, ¿o qué? Sí, puede ser. O el frío del ah, porque más o menos, más o menos, yo creo que llega, lleva. Creo que la mandaron hace 10 días, si no estoy mal. Hace 10 días la mandaron. Y en realidad llegó como rápido, porque usualmente se demora, se demora más. Y viene, viene de, creo que llega, es Asia. Creo que para en Alemania. Y de Alemania la mandan para acá, para Colombia. ¿Y se puede decir de qué país exacto son? Sí, son de, de Tailandia, obvio. Ah, Entonces, Tailandia. No, porque es que igual es la parte más fácil para importar, porque también se puede importar desde Indonesia, pero inclusive allá, pues, pues no sé si de pronto el customer servi el servicio al cliente no sea tan bueno, pero no responden tan rápido. Entonces uno, uno le escribe, usualmente inclusive los precios son súper, 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 súper eh, inflados, o sea, son muy, muy elevados. En no es que en Tailandia sea, sea muy barato, pero sí es más barato pues, que, que lo que hemos averiguado en Indonesia. Y en realidad no hemos visto tantos en Indonesia, más que todas todas en Tailandia. Incluso cuando yo intenté traer, intenté traer anturios y había que hacer un proceso fitosanitario. Ah, no, este, este lo tiene, sino que el papel no lo trae, pero sí tiene el papel. No, tiene que tener el, el coso. Claro, y eso incrementa mucho, como 200 dólares más. Eh, no, con ellos, con ellos no fue tanto. No, no, ah. no fue más poquito. Pero sí, más, pero es igual, eso, eso viene aparte del envío. O sea, son las plantas, el envío y el, y el certificado, porque... De todas maneras, hay empresas pequeñas que el, fito, el fit, fitosanitario le sale más caro. Y hay empresas más grandes que seguramente como que lo hacen ya más seguido, eh, lo tienen más, es más barato. Pues pienso yo, igual a nosotros no, no me parece tan caro. Creo que es que teníamos el flash prendido para ver si la cámara sí estaba filmando, pero no, ya estaba mareado. <risa> Dolor de cabeza, mejor dicho. Entonces, que empiece aquí el señor, abra la primera. Entonces, según uh -huh. Gianluca me mandó la lista, son dos colocasias, una, una locasia, Sindapsus. ¿Qué es un sindapsus? 
eh, es parecida al potos, pero la hoja más, más durita. Ah, oh, ya. Eh, una, una, una mostera. Y creo que tres o cuatro begonias, no me acuerdo bien. ¿Y las alocasias? No, las colocasias usualmente cuando se compran las colocasias compras el bulbito. O sea, no es como aquí, que le venden la matica, no. O sea, que aquí no va a haber hoja, no. solo el bulbito. Sí, solo el bulbito. Ah, bueno. Obviamente nosotros le montamos el bulbito y ya ustedes se imaginan, <risa> <risa> se imaginan cómo es la mata. Por aquí, Pero... por aquí o por acá se pone la botica. Sí, en alguna vez yo creo que es como por aquí, en la parte más feita, de este lado. Yo la tapo y pongo el, 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 el cuadrito de este. Sí, pero son súper bonitas. Es como la, una que yo sepa, que la que más, más, más me llamó la atención, que inclusive se la mostré a él, y también a mí me abrió los ojos, pues la, es como la, la parte femenina del Pharaoh Mask, que sería como la, la hoja no con el pedacito verde. La Pharaoh Mask es esta. Ah, no, pues eso está muy, muy pedado. La Pharaoh Mask, yo la muestro aquí en, el, en pantalla, y sería la parte femenina esa, pero no se llama Pharaoh, diferente. Y las cositas, como la enervadura, no es negra, sino que es verde. Ah, mire. Esta es bebecita, es una farada más bebecita. Ya se va a aquí el señor. Ah. Salió una vena, ya. Y me mojé. A ver, María. Bueno, entonces que... Mira, siempre me pego. Porque desde que no le caiga algo al celular. Ah, no, ahí no le cae. No, ah, bueno. Bueno, entonces empieza usted. Listo. Ahora la primera. Ojalá me toque una con hoja. Ah, esta tiene hoja. Ah, vea. A ver, le está saliendo por aquí. Ah, Leo nombre. Ah, sí, tiene el nombre ahí. Y el Widow. Ah, es esa. Viuda amarilla. Sí, es esta. Listo, entonces, vamos a ver. Hay que ser muy cuidadosos. Porque a ver, se sienten unas en. como en plástico. Ah, pero muy, muy bonita, muy, muy bonita. Ojalá, igual que, que se den, aunque, aunque de todas en realidad a mí no me, no me han parecido tan difíciles las colocaciones, ¿se han parecido difíciles? Las colocaciones me han parecido muy fáciles, eh, incluso las quiero más que las alocasias. Ah, vea. Ah, bueno, pero sí tiene hojita. Sí, ah, pero ya está quebrada. Ah. Pero de todas maneras, este, estos, estas matas son muy... Son esta, muy... esta la dejamos acá, a ver sí, si sí. crece rápido. Sí, sí, la dejamos ahí. Ah, porque como... Acá. Ah, no, 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 en esa me la llevo por acá, yo le... Si Dios quiere le pagamos con un bebecito. Bueno, ¿está donde la ponemos como por acá o qué? Sí, entonces yo abro otra. Ah, pues entonces ya la mostramos así o qué. Ah, sí, sí. Pues se ve verde. Sí, no en ve realidad verde. no se ve como... Hay que hacer así. Sí, yo creo que tapa hace como la... O sea, también tiene... Hojita. En realidad yo no me sé los nombres. Yo cuando, cuando estamos haciendo la edición les mostramos los nombres... En, eh, específicamente cada una pero esa también es eh, seguramente aquí tenía una hojita esa pudrita pero sí, a ver, es. puede mostrar ok y sí, bueno no tiene como no tiene como las yo creo que cuando son bebecitas esta creo que es una que tiene no se le da una genética eh, no creo que no que tiene la hoja creo que esta se pone oscura y esta parte central es como blanquita así como una estrellita y esta pero tiene no. nombre esta no tiene nombre pero el bulbo es bien, bien grande, mírenlo. Si se alcanza a ver. En realidad ahí parece una, una colocación normal. Pues no tiene como, pero si el tallo sí si es como... Esta es más, la, más blanquita. La anterior sí si es como más verdecita. Sí, igual es como normal que esas fenestraciones tan jóvenes no se vean. Sí, sí, es como la Pharaoh Mask. Inclusive creo que al principio no tienen las cuitas negras, ¿sí o qué? No, verde. Sí, como la por aquí. Jory, por ejemplo, si uno de los suscriptores quisiera una de estas colocaciones, ¿qué tiene que hacer? No, tiene que esperar a que nos dé hijitos y comprarla. <risa> ah, o quien quita que de pronto cuando lleguemos a por ahí a unos, a unos tantos de suscriptores regalemos una de esas. Ah, si hago otro giveaway. Sí, obvio. A ver otra. Bueno, ahora la, ahora usted la otra. Yo quiero una con hoja. Ah. O sea, ¿Qué será? Bueno, ahora vamos a esta. No, es que les va a gustar cuando hagamos el recorrido, pero ya una car con ganas, yo creo que ya el sábado es el famoso y van a, él va a tener que cobrar para hacer eh, tours aquí. Voy a poner un restaurante. Así ah, en el techo. <risa> uh, ah, es una begonia, súper bonita. Qué belleza. ¿Te quito esto? Sí, sí, vamos a mostrarla ahí una vez. Ah, está hermosa y como que da avisos. Sí. Sí, mira, pues como esas partes rosadas. Ah, sí. No, y pues aquí porque casi no hay luz, pero en el sol. 
¿Verdad esas begonias que son como de sol o qué? No, no, son de, usualmente son todas de sombra. Y yo creo que estas, aparentemente, eh, cuando la, donde las compró Jean Luca, eh, las tenían así como, como tipo de invernaderito chiquito. Aunque puede ser que pronto no sea como el clima de ellas. Pero igual yo creo que inicialmente sí como que toca como para que se mmm, aclimaticen, aclimaticen. Sí. Como de pronto crearles un como tipo un invernadero pequeño a ellas mientras tanto. Pues está bien bonita. Pero hermosa, ese rosado y esos puntos. Ve, ustedes mostraron hace poco una de puntos. Será como ah, una, una, maculata, sí, una de una... familiar, como una variación sí, de la sí, pues es muy bonita. maculata. Súper bonita. Está hermosa. Ah, sí, a los visita, pues que no sé, no creo que se vea. Miren qué belleza. Y mostrarla por detrás, la parte súper rosada. Ah, oh, pero en realidad llegó súper bien. Súper bien. Miren. O Está sea, muy linda. O sea, el rosado de atrás es como tirando a rojo. Un rosado rojizo. Aunque esta hoja está que... Ah, no. Funciona. Ah, no, no esa rojita. Ay, mire cómo vienen empacaditas. Mire, esta no es la, pan, la matera. No que la materita es aquí y viene como que pegado por dentro. Sabe no es súper sujeta del ah, fondo. Sí. Ah, sí, mire, mire. Pero ya. <risa> Miren la materita acá debajo. Ay, qué bonita, está bien bonita esa. Qué sí. belleza. Súper, súper bonita. Pongámosla por aquí. Bueno, sí, es bien. Bueno, sigamos. A ver esto que. Las de los vasitos están como interesantes. Sí, ah, ya sé cuál es esta, ya me imagino. ¿Sí? Sí. ¿Cuál? Es una alocasia. Ay, Dios. La por la tiene, acuérdate que estamos hablando ahorita de la ah, baby. Ah, sí, sí, sí. Pero esta es una versión mejorada. ¿Esto cómo se abre? Yo tengo alocasias y las únicas que han quedado vivas son las a las que no les pongo cuidado. Literalmente. Porque si las cuido, se mueren. Ay, fue pucha. Ay, pero es que esto es variegado. Sí. Ah, qué nota. Iba a decir una. No, oh, pues puede decir palabras. No lo sería. <risa> Ay, pero esto que. Está no, muy. Salió. Ah, no, pero está bien. Quítale como está este Spack un día acá. Mm. Ya. Pero está bien bonita. ¿Qué está? Es chirriquitica. No, es que. Es de la, de la bambino variegada que es como, como rosada. Como pink, pink, bambino pink, ok. Sí, yo creo que sí. Miren qué belleza, no sé si alcanza a ver bien. Hay que como sujetarla, hay que echarle más pack, ¿no? Sí, porque está literalmente suelta. Ah, mira. Ah, y tiene raíz. Sí, sí. Como ese poquito, hay que hacerle como el huequito. Miren, vean. ¿Cuánto llegó yo de milagro? Hay que pedir, okay. un, pero hay que pedir un reembolso. <risa> eh, sí, no creo. <risa> No, pero es que está muy, mira esta hoja. Sí, súper bonita. Ojalá que sobreviva. Vamos a ver, ojalá. Oiga, pero está bien bonita. Este chirriquitica, chirriquitica. Los asiáticos, ¿qué harán como para tener todas esas plantas? Todas son variegadas. Pues yo tengo entendido que todo es con ese tissue culture. Que eso es que, que no sé exactamente si cogen y cortan un pedacito de tallo o algo en específico. Ellos cogen y lo meten en un gel. Entonces ese gel hace que ese pedacito se reproduzca muchas, 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 muchas veces. Y de esas, de esas tantas copias que salen, sale una variedad. Ah, oh, vea. Así, te sigue usted. Y así creo que sacan variedades de las Thai, variedades de la que es el tricolor, que la mint, que no sé qué, que no sé qué. Igual cuánto. naturalmente también se puede dar, ¿o qué? Sí, pero creo que se demora, es como un error genético que pase y que la mata sobreviva. Ah, oh, sí. Sí, se demora, se demora mucho. Creo que no es una cosa así como que pase normalmente, no. Usualmente cae todas las variegadas, vienen de Tailandia. Mm. Entonces ellos cogen y reproducen y reproducen y reproducen y reproducen. Inclusive, por ejemplo, de las cuentas que nosotros seguimos, eh, tenemos varios que, por ejemplo, muestran viveros donde ellos tienen, pues no sé si usted ha visto, que son así unos, unos como contenedores grandes, grandes de tipo muchas, muchas, muchas Thai o muchas, muchas eh, áureas. Eso, eso tiene que ser... O incluso, así. por ejemplo, si esta ya sacan bulbo, ya sale variegada. Sí, variegada. O sea, de esta ya pueden sacar más variegada. Sí. Oh, yeah. Esperemos que, que esa sea la idea. Yo, ¿Se imagina? <risa> Qué belleza. No, porque la bambina es muy linda. Pues obviamente yo siempre la he visto, porque a él se la, es el único que se la vi así como grandecita, que la tiene allá abajo. Pero yo siempre la he visto chiquitita. No, oh, pero crece grande. Yo un día estaba en Cali 
Y había un bambino que tenía casi el tamaño de una amazónica, era así. Ah, imagínense, no, se imagina, está así de grande, güey, pucha. No. no, es que todavía, no, yo tengo una, eh, tenemos un amigo muy bueno para, para todas las plantas, no sé si usted lo han, se llama Stone Planet, no sé una vez no se lo hizo. Planet. Eh, Mateo se llama. Ah, Stone Plants. Stone Plants, ese. Y él tiene, no, él tiene, él sabe mucho, inclusive yo, ay, Mateo, eh, tengo esto, ta, 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 me está pasando esto, entonces él me dice, vaya, compré esto, ta, 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 ta. inclusive en estos días él me estaba comiendo, ah, no, porque nosotros dos, el mismo día, Sandra de Planta y Sana, nos dio una variedad de una Dragon Scale, creo que es, o Silver Dragon, algo así, y yo la tenía súper bien, la tenía junto a una, a una Green on Green de Freideck, súper super bien, como, como decía él, entre uno menos les ponga cuidado, ellas más, más bonitas están. Sí. Eh, compré un sustrato que para probar, porque había visto pues en Asia que el sustrato lo proban y que las matas, las raíces son una cosa grande, ta, ta, ta. La cambié, a los dos días se murió. Entonces yo obviamente llamé a Mateo, y Mateo, mira, no, tiene que, inclusive él se, se creó como otro sustrato y aparentemente le está yendo bien. Sí, porque yo también estuve, yo te había comentado, yo también estuve intentando y vi con una chica en España que compraba un sustrato para pecera ah, negro. Ah, sí. No, pero a veces en otro lugar, usted me, usted me dijo que lo comprara. Sí. Sino que era, Luca lo consiguió, pero valía mucho y fuera de eso es como, pesa como dos o tres kilos. Sí. Entonces la mandaba para acá, sale, sí. sale muy caro. Sí, sí. Sí, era como un sustrato de pecera que lo utilizan para germinar y les germina así, súper rápido. Y ya después de eso utilizan uno que es como puro, muy mineral, muy mineral. E incluso es con agua, pues lo dejan como con agua en el fondo. Es que más o menos es lo que nosotros queríamos hacer, pero eso siempre, yo no sé, lo de nosotros siempre se... se va por aquí hay una gatica, pero no quiere venir. Te da pena, ¿sí? Pero entonces sigue usted con la bueno. próxima. Entonces sí, entonces ahí obviamente voy a buscar eh, ayuda de, del señor Mateo de Stone Plants. Porque seguramente va a ver, otra begonia. Ah, yo quería otra especie. A ver. Pero creo que es que allá arriba no hay... No, pero esta también está linda. No, aquí arriba ya no me voy a ir quitando esto. Pues miren, esta es otra begonia, pero esta sí se nota pues que ha sufrido ya los 10 días de... Miren qué bonito. Piensas, por ejemplo, para el tema riego, como dejar seca el sustrato, mantener la húmeda. No, húmedo. No, la begonia es húmedo, siempre húmedo. Inclusive el video que hicimos... Nosotros inclusive mezclamos 50%, 50% de tierra y 50% de eh, coco. coco, polvo. Y eso hace que, que obviamente que la tierra no se quede así como, tru, como en tronco. Y que cuando uno le eche agua, y se demora mucho para salir, porque obviamente el coco absorbe mucha agua, entonces se mantiene húmedo. Pero está muy bonita, muy muy bonita, miren. Entonces, ahí les, 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 les mostramos en, en pantalla la, la planta como herida, pues de ser en su, en su, en su normalidad. Obviamente esta está feita porque pues un, un paseo tan largo y aquí metidas, pero mira que es el mismo, ay, no, no, no es el mismo, <risa> sí, se salió, pero ah, esta tiene por ejemplo mosquito, ay, pero no la quebré, no. Y por ejemplo esa planta la trasplantarías? Sí, yo no, la verdad no sé. O la dejas ahí, no, yo creo que, que se aclimatice. No, yo creo que lo que haría sería, o sea, tal cual están en las, en donde vinieron, meterlas en un tipo invernadero y ya y las dejo ahí a ver que al menos por ahí unas dos semanitas a ver si empiezan de pronto como ya como acomodar otra vez al clima a la altura todo a ver qué tal porque usualmente nosotros ya habíamos mandado begonias y estaba de muerto hacia el muerto sí es que son sí es que son delicadas es que esta está feita no pues están feas no. pues esta es que es que esta es hermosa no pero digo feita no de que sea fea sino que está no, por eso, pero es que esa, esa también llegó muy bien, por, es por eso también. Ay, mira, esta llegó, esta se le, esta sí se le salió hasta la, hasta la madre. Y por ejemplo, tú que mencionas un invernadero, pues como en casa, uno que puede utilizar como invernadero. Pues en mi casa, por ejemplo, yo no tengo. Entonces lo que, lo que, he usado, lo que estoy usando... Es la pesada que le di. Ah, no, todavía no lo he organizado. <risa> tengo, eh, porque nos regaló una tipo pecera que ahí voy a colocar eh, las, 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 las raritas, entonces va a quedar una belleza. Entonces lo que yo, mi mamá compró unas bolsas de plástico, pero no es un plástico, eh, suena. Cuando uno la, la toca suena más como... A, como, como, como vaso desechable, ¿o okay. qué? No tan duro, pero más o menos. 
Entonces yo lo que cojo es que yo las meto ahí, coloco, les echo primero ay, como agüita a la bolsa. En la, pues para que ellas no queden paradas en el agua, le pongo como un plástico de plástico de una no materia grande, las meto todas ahí e inflo la bolsa. Inflo la bolsa hasta que ya quede gordita y la, y la cierro. Ah, por ejemplo, un método mío era comprar cajas organizadoras. Ah, eso es muy bueno. Sino que es que para eso no tiene que tener, creo que luz. Ah, no. Porque la, yo las compro como translúcidas. Pero ¿dónde las ponía? Están acá abajo. Ah, pues tiene luces ahí. Ah, no. O sea, luces artificiales. Sí, luces no, artificiales. No. La luz normal. Ay, mira, esa está como peluda. Ay, mira el bordito. Ay, esa está muy linda. Sí. De esta. Parece como carnívora. Sí. Está muy bonita. Está y ojalá, que no, ojalá que todas sobrevivan. Esta está espectacular. Miren. Miren qué belleza. La tierra toda literalmente está afuera. Pero tal, tal cual así está, la voy a dejar. Miren qué belleza. Es que y... mira que la tierra incluso la ponen al lado del otro materito. No, no yo creo que se ah, salió. salió. Yo creo que ah. se salió. Sí, porque mira que la matica está. Sí, yo no sé. ¿Y esa cómo se llamará? Debe tener un nombre como... No, yo no me, lo sé, no me sé el nombre, pero tranquilos que ahí les voy a colocar el nombre de cada plantica. Y de esta, porque esta es la que esa la quería yo, pero no específicamente esa. Hay un híbrido que tiene la hoja, es como, perdón, como un verde oscuro duro, eh, verde oscuro oscuro, y el bordito es todo, todo de este color, pero es muy muy bonita. Pero esta, me imagino que igual crecerá así de, de espectacular también. Sí, puede que cuando esté más madura. A ver, sigo yo. Bueno, sé que quería abrir de otro tipo. Sí, voy a abrir esta. Ah, ya sé. Ay, ah, qué belleza. Ah, ya sé cuál es. Tiene la ahorita como aplastadita, a ver. Esta se ve como variegada. Ah, no, sí, porque igual ya solamente compramos... Ah, sí, esta gente ya no compra cosas <risa> baratas. No, no, baratas, es que no sean variegadas, como que ya, como que... Porque no. la mayoría de las plantas... Bonitas en realidad son, pues, son de, de, de Latinoamérica, específicamente colombianas. Sí. Entonces uno dice, no, pues igual acá se consiguen relativamente fácil y económico, inclusive con Sandra, con planta y sana, se consiguen muchas plantas muy bonitas. Pero obviamente toca tratar de conseguir eh, las raritas, pero igual esas son las de colección que nos gustan tanto a nosotros. No, y, y muy bueno como que llegue alguien, una entidad, como que material, <risa> que traiga como este tipo de cosas porque no cualquiera puede hacerlo. O sea, hay que tener esas influencias. Obvio, no, la cosa es que obviamente eso no, es, no, o sea, no significa que por el hecho de que hayan llegado, ellas vayan pues a sobrevivir y que uno ya vaya a tener una planta, es tan bonita, oh, vaya a tener una planta grande, porque ya hay que, ellas hay que aclimatizarla, muchas veces se mueren, o por ejemplo, este por ejemplo es un, este sería como la, ay, esta es una Florida Beauty, tan qué bonita. ¿La sé cómo más o qué? Está bien, bien bonita. Bien, bien bonita. Uf, espectacular. Entonces, es... entonces la cosa, por ejemplo, esta, mire que, ah, no, pero esta ya le variegada. Está un poquito variegada, pero entonces uno muchas veces no sabe si por decir que la planta, y uno compra una planta y que coge y la esqueje y que esa planta salga a otra variegada. Muchas veces pasa que no, que no salen. Inclusive, no sé si acuerdan el video que hicimos Luca y yo, donde esquejamos varias que no habían salido variegadas. Eh, muchas veces uno le toca cortar y cortar y cortar hasta que vuelva como a, a salir el pedacito variegado, ya cuando sale variegado ya obviamente es más fácil porque crecen más rápido, porque ya crecen pues acá en Colombia que tienen el clima casi perfecto pues para de desarrollarse y todo, entonces no es tan difícil. Y por ejemplo esto sería un, que un filodendro. Un filodendro, sí. Y entonces digamos uno lo siembra y, y en qué momento uno determina como hay que ponerle ya una, una guía. Ah no, cuando ya empieza, ah, por aquí no hay, no usted se da cuenta. Porque ya, por ejemplo, ya muchas veces ya empiezan a crecer así como para arriba. Pero ya después, cuando ya está muy alto, ya se empiezan como a, a tirarse para los lados. Entonces, obviamente, y no, y, y de todas maneras el, el tallito va sacando raíces aéreas. Entonces, tan pronto usted ve las raíces aéreas, usted ya sabe que necesita el tutor. Además que, obviamente, con el tutor las plantas se desarrollan mucho mejor. Y en determinado momento, por decir que usted coge y le coloca tutor, y la, plan y la mata que está saliendo nueva no sale variegada, como... Como el, el, el tallito ya se va pegando al tutor, pues eso usted coge y lo corta y no tiene que preocuparse porque de pronto se le va a morir la mata o, o no, sino que usted sabe que ya está enraizada, usted corta y ahí va saliendo. Y si por decir el tallo es grande, usted lo puede cortar en varios pedazos, pero como todo ya está enraizado en el tutor, 
Entonces eso sale muy fácil muy buen, y sale muy... La mayoría de veces es... A, a nosotros hasta el momento no se, nos ha muestro, no se nos ha muerto ninguna que hayamos cortado así. Salen muy bonitas. No, y los filovendos son fuertes. Sí, a usted no le gustan. A mí no me gustan los que, es, los que escalan, a mí me gustan los que se arrastran. Porque Pero, a, a mí no me gusta hacer guía. Ah, ah ya, no, sí, uh -huh. igual eso... Pues yo digo que aquí en esta casa serían, serían espectaculares. Si sí, me un, un coso aquí hasta arriba, no hay no, nadie, no, o por allá tapando eso. Pero ah, no, bueno, sí. ahí con el tiempo lo convencemos, Pereira. O que qué material venga y... Ah, sí, obvio, nosotros cobramos. <risa> y no la instalación. Obvio. Pues ahí se mira. No, pero igual obviamente con, el, con los tutores, a medida pues que ya van creciendo, eh, con los tutores, en realidad eso no es tan, tan complicado porque igual ni, ni siquiera como la, la extensión es complicada, solamente uno pegarle uno ahí, sino que obviamente se necesita más dedicación, obviamente. No, y hay que como hidratar las raíces, ¿no? Sí. Hidratarlas sí, sí. más. Regalaron es maleza. <risa> Casi. Este es un cingonio, creo que es Pink Splash. Que esto nosotros tenemos. O sea, fue como un detallito de. Sí, ahí hubo como buena gente. ¿Será que sí son en Pink Splash? O sea, antes... Apenas una locación cruzada con cingonio. Eh, sí, cómo no. <risa> Vean. Creo, creo que es un Pink Splash y no estoy mal. Pero ya lo tienes. O será un tricolor. Sí, ya lo tenemos. Yo no, yo creo que es un tricolor. Pero es un giveaway. <risa> no, porque si es un tricolor, no, usted no se imagina la belleza de cingonio. ¿Sí? Uf, es súper bonito. Pues ojalá que sí. Ah, bueno, no se puede guiar, güey. No, 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 nada, no, sí, como que no. <risa> Solamente cuando lleguemos a los 10.000 seguidores, yo creo. Ah, bueno, entonces Pero, suscríbanse. Sí, sí. Vale. Ta, 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 ta. Hágale, sigo usted. Creen más cuentas, creen varias cuentas, con su mismo... No, 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 no hagan trampa, no, no, no escuchen. <risa> Me puedo hacer trampa. Ah, ese ya vi que es... ¿Sí? Eso lo tiene. Pero usted porque está haciendo trampa. Ah, mi hijo toca. Pero eso no lo tiene agregado. Ay. Eso me la nota. Sí. Ay, qué belleza. No diga que ch que ch <risa> En Medellín saben que aquí se dice en la Sí, digo que chimba, ¿qué pasa? Sí, ah, no, nada. <risa> no, se no pone pi. Pues yo creo que eso no, no dice nada. No, que no, chimba. Porque cada rato para el... Para el culo. Sí. sí. Ah, yo no me acuerdo. Usted o siempre es muy decente en eh, el video. No, pues yo no soy tan decente. Lucas es muy decente. Eh, cuando le conviene. Pero o sea, en la vida real no. Eh. <risa> Ay, no, mira ese espectáculo. A ver. Ah, pero no. sí está muy bonito. Mostralo. Aunque no, estas viejitas, bien. ¿cierto? Sí, yo creo que está, está como. Yo hubiera dicho, ah, no tiene hongo. Pero es así, ¿o okay. qué? No, no es así, claro, es la variegación. A ver, es como dorada. Ahora llega en dorada. Es como, sí, sí, es como rarito. Bueno, muestra. Pues, Ojalá que no nos haya metido como es gato por, por libre. Como ah, es un, un, un la no es un variegado y realmente es un hongo. <risa> <risa> claro, no, demos de estos colombianos que están muy en. Ah, sí. Muy. Aunque llega. Porque yo tengo entonces muchos variegados. <risa> ah, sí, eso le estoy viendo ahorita. No, pero fíjate, se tiene una manifestación de variegados. <risa> Qué bonito. Sí, es muy lindo. Bien, bien bonito. No, y ¿sabes cómo se sabe que no es hongo? Mira la parte de atrás. Aquí se ve como mala variegación mostrada. Se ve ah, como sí. mala variegación. Ahí se ve que no es un hongo. Pero mira, que es una variegación que uno no está acostumbrado a ver. Sí, esa es como más, como... Como, ¿cómo le dice uno a eso? No es como el típico blanco, sino como es como... No, porque creo que el Melanoid Chrysler no viene con blanco. Ah, viene ya. con rosado y como con ese eh, eso, doradito. Mira que es como un rosado y un dorado, sí. Bueno, sigo yo. ¿Esto qué es? Ah, ya sé qué es. Eh, sí. <risa> ah, ese es el que le digo que parece un poto. Yo leí la... Seguramente la, les va a gustar, es muy, muy bonito. Pero este, por ejemplo, nosotros lo teníamos en Londres, pero le... No. ¿Y por qué? ¿El calor? ¿Le gusta calor? Pues yo no, eh, obviamente las condiciones en, en, un, pa en un país que, no, que tenga estaciones son, es diferente porque en invierno uno la tiene que, que meter a la casa, tiene que poner luz artificial, se tiene que, el agua obviamente es diferente porque la calidad del agua de allá es diferente porque eso tiene mucho, es como mucho mineral y mucho cal, no tiene que reposar el agua, todo, todo, tiene muchas cosas como en contra, entonces quién sabe, puede haber si de pronto eso. 
De verdad, eso es un beneficio de acá. Ahorita hablábamos que el agua de acá es muy limpia. Sí, total. Que el agua de Europa tiene mucho magnesio, tiene mucho calcio. Y eso de pronto para las... Ay, está muy bonito. Bueno, está bien bonito. Eso de pronto para las plantas no es tan bueno. Bien bonito. Ah, uf. ¿Sabes a cuál se parece? Una que se trepa del árbol. Que está ah, sí. Eh, la dubia. Dubia. Ah, Esta muy está bonito. espectacular. Uf. Está bien bonita. Y llegó bien. O sea, llegó y es apenas... aterciopelada. Sí. Sí, mira, toca. Ah, sí. Ah, está muy bonita. Yo está la muy linda. Está en esta belleza. O sea que esa también es como enredadera. Sí, esa es enredadera. Es muy parecida a la... Oye, a la, la foto. Es mostrar la derecha, así como... Qué bonita. Está muy linda. Mira esa abajo. Pero está bien bonita. Es que hasta por debajo, mira. Muy linda. Sí, uf, preciosa, esa terciopelada. Sí, no, no sé si alcanza de por debajo bien. Por ejemplo, el tema con las aterciopeladas, bueno, no sé vos qué pensás, pero hay que tener mucho cuidado con mojar las hojas directamente y si no, que no se sequen, porque ahí es cuando se pudren. O sea, si ah. uno les echa agua, que se sequen rápido, que tengan buena fuente de aire. Pues yo creo que por eso, porque por ejemplo a mí la reina, a mí casi nunca se me ha dado bien. El anturio reina. Sí, el eh, guaro, guaro, guarroquiano. Sí. Porque inclusive, inclusive es para esta, está parecida a la tuya. O sea, que es así. Como crujiente. Sí, toda tostada, pero en realidad nosotros la teníamos bien, pero a veces hay un momento a otro la hoja se volvió nada. Sí. Yo no, pero la, en realidad no sé por qué. Pero mira que yo tengo la que está al lado, está bien. Está bonita, sí. Sí, sí, está bonita porque... Esperemos, van a que, ver. esperemos que aquí quede calvito este Sí, no, 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 esperen. No, bueno, yo creo que porque acuerdo que ustedes les cambió de lugar porque estaban feitas. Pero ya que cuando hagamos el, el recorrido aquí se van a quedar con la boca abierta de las bellezas de Matas, porque él también, usted también importa. Importaba. Ah, bueno, pero, pero, pero importaba. Sí, sí, yo llegué, yo llegué a traer de Ecuador, eh, de Ecuagénera, no sé si lo han escuchado, que son muy tesos en anturios, filodendros, filodendros. muy buenas. Y llegaron, pero no sé, no tenían el ambiente como adecuado. ¿Te las moví? Bueno, ¿no murieron? Hay algunas que se murieron. Ay, no, que Te fueron unos cientos de dólares. Ay, qué rabia. Pero hay otras que están bien, hay como dos. Esperemos que de aquí se haga el video, estén vivas. Ah, la grandeza. Ah, aquí es muy bonita, no la van a ver. No crees que no le, él es muy cansado, no le gusta que le toquen las hojas. O sea, literalmente no tiene que llegar. Ah, no, no puedes ni quiera tocar, no, así. Ay, qué bonita esta. Ya. Pero es que tengo un amigo que me dice que si no las toca, uno, si uno puede transmitir gérmenes, bacterias. Entonces, eso como que ayuda a que la hoja pueda ponerse fea. Entonces cuando llega personas a la casa evito que las toquen. Ah bueno, igual pues cada quien cuida sus cosas ¿sí? o qué. Pero por ejemplo, John tiene anturios bonitos y menos que los mantiene tocando y mires también. Todo el día, no, literal. O sea, no toquemos las hojas, es más que todo la de la... A la de Ángel, no me acuerdo el nombre exacto como es, pero es el anturio a la de Ángel. Que no hoja más o menos así de grande. Y yo todo el rato soy tocando, le da miedo por detrás. Hay que ponerle orden de alejamiento. Sí, yo creo que sí, va a tocar. <risa> por acoso. <risa> Mejor dicho. Bueno. A ver. Ah, ya sé esa cuál es. Esa es linda. Sí. Bueno, si, esta, toda... si esta crece como en las fotos. ¿Sí? Es, no, 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 es un ¿Y por, espectáculo. ¿Y cómo sabes de una cuál es? De por el, el, la hojita aquí. También es... Es una, una mostera. Casi todas son enredaderas. Monstera. Parece una tai. Sí. ¿Es una tai? No, 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 no es una tai. En realidad, pues, supuestamente la, es, esta sale como de un, de un, como de una cosa, algo genético que de una, de una tai. Sí. Esta se llama eh, creme brûlée. Sí. Creme brûlée. Entonces la hoja, o sea, es así parecida, parecida, parecida a la, a la tai, pero en vez de tenerla como la abriegación, como, porque la talla es como amarillita y la albo sería la blanca. Esta es como amarillita, pero esta es propio crema, crema, crema. Por ejemplo, hay un tema con la albo, es que la, la albo es natural. Y la no, talla es ah, no, laboratorio. Sí, sí. No, la talla es la... Sí, la que laboratorio. La, o sea, ah. que esa sería natural o laboratorio. Pues viene de Tailandia, yo creo que todo es, todo es laboratorio. Para ¿no? los que sepan. Ah, sí, para los que sepan, nos, de, nos dicen ahí que hay gente que sabe mucho de todas esas cosas. Creo que es que en Tailandia casi todo, yo creo que es... Eh, y en realidad pues no parece... Todavía no se ve. No, en realidad no se parece ve. Parece una Thai. Parece una Thai, sí. Bueno. Pero se llama Mostera Creme Brûlée. Y creo que o sea, la foto con la que, que Luca la compró es espectacular. 
espectacular, bueno, espectacular. Ya lo veremos en un próximo video. Sí, esperemos. En un próximo, por ahí en... Ocho años. No, 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 tampoco. Por ahí que en seis meses le pongo yo. Como que ya empieza como a desarrollar un poquito el color. Aunque de todas maneras no es tan, 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 tan parecido como la, a la tabla. No, está, tiene es muchos... Que mire que, y mire que, el, es como, que es como amarillito. Tienes muy, y tiene muchos spots grandes. Y en la tabla es difícil que hayan spots sí, grandes. Sí, 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 es más... Muchos grandes. Sí, sí, es verdad. Es más, es más una orejita o una puntica. Sí, es verdad. Bueno. En realidad el empaque está bacano porque no se mueven, pues le ponen esto. Y esto no deja que, 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 que las plantas se, se doblen. Y para venir desde tan lejos en realidad están súper bien. Sí. ¿Verdad? ¿Eso viene que en avión, barco? Sí, en avión. No, en barco, ajá. ¿eh? Llega, yo creo que no creo que llegue ni siquiera a la caja. En barco creo que supuestamente son meses. Sí, o sea, un barco es más lento. Sí. Así es la, la misma. Gracias. Está un poquito más desbaratadita, pero de todas maneras, de todas maneras, pues me hace mucha gracia. Y qué belleza. En realidad, la planta sería así, muy bonita. Esa está más amarilla, mira. Mira que esta tiene el tallo ro como verde. Ahí está rojo. Y este rojito. ¿Y por qué? ¿Mm? Sí, mira, este rojo. Y mira la, mira arriba, se ve arriba como más rojo. Y, y esta es verde. Es verde. Pero mira la variegación. Y este, exacto, este se ve variegado, tiene Super como bonito. línea verde gruesa. No sé si alcanzan a ver. Ay, sí, este no. Esta se tiene líneas como rosadas. O sea que puede que sí sean diferentes. O sea, como iguales, pero ah. son como primos. Ok. Primo hermanos. <risa> no, tiene la prueba, es Ah, muy mellizos, bonita. son mellizos. No son gemelos, sino mellizos. Exacto. Pero está bien bonita, ¿no? Sí. Miren, miren. Pues está un poquito desbaratadita, pero mire, es que igual se resetea del todo. Mire que esta es una planta bebé. Y mira, por ejemplo, aquí se le ve a este, no sé si alcanza a ver, se le ve como un pedaz, ah. como un pocito de variegación. Mm, cambio este, este no. Este sí está verde completamente. Ah, sí. Pero bueno, pues con estas cosas hay que tener paciencia. Por ejemplo, la ventaja del de fitosanitario es que garantiza que no tiene plagas. No tiene plagas, sí. Igual eso, no sé si ustedes han visto cuando por decir ellos empiezan a, a empajar, es que esa gente vende demasiado, demasiado. Entonces ellos tienen como tipo contenedores, no sé si ustedes han visto contenedores plásticos grandes donde recolectan el agua. Ellos tienen, creo que eso lo, 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 lo hacen con, ¿cómo se llama eso? Con agua oxigenada, mm, creo. Sí. Entonces ellos meten toda la mata, inclusive no pueden transportar tierra. Todo tiene que ser en, en spagnum, como en eh, musgo spagnum. Porque creo que la tierra no se puede. Ah, sí, porque la tierra transmite todo ese tipo de sí. hongos. O un, algún bichito, porque igual de todas maneras son países diferentes. Y obviamente ellos para evitar de pronto que, que, que entre cualquier cosa y le mate las plantas a todas las... Pues imagínense, se riega eso y que uno no sepa qué es. Le mata uno a todas las plantas sin saber qué es, qué miedo. Aunque okay, materia, empezando hay una invasión zombie. Sí, que pues, imagínense todas las matas ahí muerticas y ya nosotros ya no, ya, ya no podemos hacer ya nada. Ya nosotros todos variegados. Ah, ah, oh. eh. <risa> ¿Qué sigue? ¿Sigue usted yo? Sigo yo. Ah, ya. Ah, ya no hay más. Ah. Se nos acabó la dicha. No, ya no hay más. Ya, Luca, ¿por qué manda tan poquita? ¿Sí o okay? qué? ¿Cuántas más o menos? Van... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mire bien que nos vaya a quedar algo ahí. 12, 13 con esa. Mira, esa es la, la mostera. Se va a robar la mostera. La mostera. Mira acá. 1, 2, 3. Los que están acá son para mí. Ah, sí, cómo no. <risa> ah, ya sé cuál es este. Esta es una belleza. Ah, mira. Ese es el que yo me gané. Eh, no, desafortunadamente no. Este, este, si no estoy mal, se llama. Chapense, chapense variegado, que okay. nosotros tenemos el chapense normal y este, este es muy bonito. Okay. No, es un cingonio. ¿Cingonio? Es un cingonio. Pero no tiene cara de cingonio. Oiga, ese está muy bonito. Ahí sí se no le va a poner la mano, porque. Ah, no, se con esta para todo. Estamos la, la cara. <risa> Oiga, está espectacular. Oiga, que sí que está bien bonito. Ven por otra vez. ¿Y es como duro, ¿qué? Okay? Está ah, como durito. Sí. Oh, está bien bonito. Está muy, muy lindo. Este es el 
Chapense. Singonio o Chapense. Chapense. Oye, pero es diferente a todos los singonios. Está muy eh, no, pero tengo entendido que la hoja es más grande. La hoja es más grande, pero también empieza obviamente, me imagino yo que, porque ese es un esqueje, es empezar a chiquitico. Mm. Y ya a medida que vaya creciendo se va colocando más, más, más y más grande. Lo bueno de eso es que lo puedes empezar a repartir a los seguidores más rápido. Sí, porque no, quien quita, obvio. Toca, ¿cómo se llama? Toca hacer otro giveaway, no bien bueno. Pues no, el anterior estuvo a... Ah, él fue el que se ganó uno de los... De los, de los del giveaway, o sea, era la... ¿Van a pensar que voy a haber No, arreglado. absolutamente no. Y tengo... Pueden hablar con Camilo, que es también, también amigo de Sandra. Hice todo legal, o sea, yo ¿Con metí... ¿Con la firma Wallet House Coopers? No, no, nada. Es con la... ¿Cómo se llama? Con eh, APP Sorteos. Yo no hice nada, absolutamente. Delante de todo le dije, no, va a ser... ¿Cómo es? No voy a ser... Eh, ¿Cómo se dice? Pues como hacerlo más fácil para los amigos, algo así, no. O sea, sea, equitativo. No, no, sí, que se la gana el que se la tiene que ganar. Y uno de los ganadores fue él. Todo esto ha la mata. Sí, ahí está. Está bonita, está bonita. Está bonita. Está bonita, se ganó la, la Burle Mars variegada, sí, ¿sí o okay? qué? Sí. Muy bonita, inclusive hasta para mí fue una sorpresa. Pero yo le llamé, te ganaste la... ¿Qué? Ni que la vi, imagínate. Sí, yo pensé como que tan raro. Pues será que me ayudó. No, 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 en serio, nada. Inclusive en la casa de Camilo, Camilo decía, Camilo... El amigo que también es de Sandra decía, no, 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 pero ¿cómo así? Esa mata tiene que caer en, en nosotros. Y yo, no, 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 yo no puedo hacer nada. Eso legalmente porque se la ganó, se la ganó y ya. Sí. No, ¿qué tal? Imagínese, no, 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 no. Legal para todo. Pues lo deberíamos de traer, pero bueno, mientras que abajo. ¿A qué traer? A ver si la traemos. Ah, vale. A ver, yo la traigo. Usted puede. Ah, bueno. Vea, esta es la que... Ah, pero falta una hoja. No, pero ya se cayó. ¿eh? Ah, no, mi hijo. Yo la estoy matando. Obvio. Si sí tiene. Si sí, no. Está como sequito, está. Vamos, pero... pero mira que cano. Ah, no, sí, está. No, no, pues está bien, desde que no se haya muerto. Ustedes sí, miren, pues la belleza que. La burle, burle max variegada. Súper bonita, ¿no? Súper bonita. Y obviamente aquí la ponemos a que crezca aquí en la, en la pared, ¿sí o qué? Sí. Y crea bien, bien, bien bonita. Para que la gente venga y les aquí sí, pues. ¿A qué? ¿Aquí? Sí. ¿A su casa? Sí. ¿A pro, para que la corten del muro o qué? Sí. Eh, seguramente. Y entonces, no, listo, ya terminamos. Esperamos que les haya gustado, que les haya gustado aquí el... Nuestro amigo otra vez también amante de las matas. Como les, de, como les decimos, eh, prontamente, no en un mes ni en dos meses, pero sí por ahí en unos tres, cuatro mesecitos, si os quiere... Vamos a hacer un reto, sí, yo creo que más. Porque por ahí les tenemos una sorpresa, entonces no les, pero no les puedo adelantar nada. Entonces obviamente si es por ahí, por ahí cinco meses, más o menos, si Dios quiere. Ya con Luca otra vez aquí en Colombia, eh, venimos con todos los juguetes y vamos a hacer un recorrido. Me imagino que esto, hay, esto ya va a estar como una jungla. Y les, les prometo que seguramente les va a encantar esta casa porque es demasiado, demasiado linda. Demasiado bonita. Ahí tienen muchas plantas, el diseño es súper bonito. Eh, pues uno entra aquí es como así como tranquilo porque igual tiene sonido de agua en todas partes. Hay gatos ahí en este momento, ¿cuántos? Cuatro. Cuatro gatos. Cuatro gatos, súper lindos. Entonces, no, seguramente les va a encantar, les va a encantar bastante. Entonces, bueno, muchísimas gracias por, por visitarnos. Ojalá que les haya gustado bastante. Comenten bastante, por favor. Cualquier pregunta que tengan, escriban cualquier cosa que nosotros les respondemos. Cualquier cosa que quieran. No, tampoco así, porque no me puede. <risa> Y muchas gracias por, por todo. Entonces nos vemos de si os quieren otro en otro episodio. Chao. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Dios los bendiga. <risa> chao, chao. Chao.